E aí, amigos do Esporte Beleza, eu sou o Rafael Simões e você está assistindo ao Juice Bet. No episódio de hoje nós vamos falar de um time bem tradicional da liga, o Minnesota Vikings. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixe seu like e o seu comentário, é extremamente importante saber o que você pensa sobre o nosso trabalho. Mas dito isso, bora lá para Minneapolis conhecer um pouquinho sobre o time de lá. O primeiro time profissional nasce em 1905 com o Minneapolis Marines, que ele vai durar até 1924. Depois, só em 1929, é que ressurge mais uma franquia chamada de Minneapolis Red Jackets, que dura até 1930. Passa-se muito tempo e somente em 1959, é, na região das Twin Cities, né, que são as cidades gêmeas de Minneapolis e São Paul, três empresários né, de Minnesota, que eu vou deixar o nome deles aqui, é, formam um time que foi premiado com a nova franquia da AFL, que é a American Football League. Antes tinha duas, era a American Football League e a NFL, mais ou menos ali na mesma época. A gente pode até contar uma historinha delas depois. Cinco meses após né, a, a, ter, a AFL ter aceitado eles, em 1960, janeiro, de 1960, o grupo de proprietários com a adição de mais um homem, que eu vou deixar o nome aqui, recebeu a permissão da NFL e voltou atrás com o contrato da AFL. E aí eles foram premiados com a 14ª franquia da National Football League e eles poderiam jogar no ano de 1961. A nova franquia, que é o Minnesota Vikings, teve o direito à sua primeira escolha do draft de 1961 e aí eles trouxeram o running back Tony Mason de Tulane. Eles também chamaram, nesse mesmo draft, só que na terceira rodada, o jovem quarterback da Universidade de Georgia, o Frank Tuckerton. Isso foi na terceira rodada. Sua primeira partida na NFL foi em 17 de setembro de 1961. Frank Tuckerton saiu do banco para marcar quatro touchdowns e levar seu time à vitória de 37 a 13 sobre o Chicago Bears. Tuckerton também foi o primeiro jogador que passou a maior parte do tempo no Minnesota Vikings e foi é, é, premiado com o Hall da Fama do futebol profissional. Já em 1967, com o um novo treinador, o Bud Grant, sob seu comando eles venceram 11 títulos em 13 anos. Foram 11 títulos da NFC, né, que é a NFC Central, né? antigamente tinha, chamava NFC Central. Durante o final da década de 60, os Vikings construíram uma poderosa defesa, conhecida como Purple, Peep, Purple People Eaters. Purple People Eaters. Purple People Eaters. Seis horas e meia depois. Lideradas por Alan Page, Carl Eller, Gary Larson e Jim Marshall. Eles ganharam o título da NFL de 1969. Título muito importante porque foi o último título da NFL, porque o Super Bowl era disputado pelo vencedor da NFL contra o vencedor da EFL. Esse ano foi o último porque a partir de 1970 a EFL e a NFL se fundiram numa coisa só, conhecida hoje como NFL. Além do título de 69, eles também ganharam os títulos da NFC de 1973, 74, 76 que credenciou os para jogar o Super Bowl de 1970, 74, 75 e 77. Porém, nunca venceu nenhuma dessas aparições. Aham, sei. Aham, sei. Tem um outro time que também fez a mesma coisa, só que quatro vezes consecutivas. Vamos deixar essa história para outro momento. Viajando no tempo para 1998, eles tiveram um baita ataque liderado por Randall Cunningham. Ainda no elenco, o Robert Smith, Chris Carter e Randy Moss, impressionante. E Randy Moss, impressionante. Vikings estabeleceu um recorde impressionante nessa época. Eles conseguiram marcar 556 pontos totais. Nunca marcaram menos de 24 pontos em uma partida. 
Os Vikings terminaram essa temporada regular com incríveis 15 vitórias e apenas uma derrota. Essa única derrota foi para o Tampa Bay Buccaneers por 27 a 24. Já nos playoffs, os Vikings passam pelo Arizona Cardinals, mas perdem a final para o Atlanta Falcons. Viajando no tempo mais um pouquinho, já em 2009, o Vikings contrata o veterano Brad Favre. Se você já ouviu esse nome antes, é porque eu falei no episódio passado. Se você não ouviu, clica aqui e assiste o episódio sobre Green Bay Packers, que eu falo dessa mudança de time. E o Favre, que havia passado pelo Packers, né? Uh, conseguiu um contrato por dois anos de 25 milhões de dólares. Até eu jogaria por esse valor. Favre ainda deveria se tornar o primeiro quarterback da história da NFL a vencer as 32 franquias da liga. Marca impressionante. E algumas curiosidades agora para fechar esse vídeo. O nome Minnesota Vikings pode ser usado a partir do dia 27 de setembro de 1960. O nome foi dado porque a região é conhecida como o centro da cultura escandinavo-americana. O capacete com a marca registrada dos Vikings e o uniforme roxo dourado foram projetados pelo cartunista da Los Angeles Examiner. Examiner. Ah, editora, quebra essa pra mim, vai, coloca aqui o título do jornal. É... O Cor Rubenta. Eu não sei se é assim que fala, mas tá escrito aqui, ó. A editora vai me salvar tanto colocando esses nomes. O atual mascote do Minnesota Vikings é Victor, o Viking, introduzido durante a temporada de 2007. De 1994 até 2015, o mascote oficial da equipe era o Ragnar. Vou deixar uma foto dele aqui, ó. Super legal. O Minnesota também passou por alguns estádios, né, que foi o Metropolitan Stadium de 1961 até 1981, o Hubert H. Humphrey, Humphrey, Hubert, o Hubert H. Humphrey, o Hubert H. Humphrey Metrodome foi de 1982 até 2013, de 2014 até 2015 foi o TCF Bank Stadium e de 2016 até hoje é o US Baking Stadium. Aliás, o estádio maravilhoso. Baita estádio. Né? Assim como eu fiz o Green Bay Packers, vou deixar aqui, ó, a editora passando a lista dos jogadores que tiveram os nomes, os números retirados, né? Dos números aposentados. Ninguém mais pode usar esses números por causa desses jogadores aqui. Além também de deixar rolando os jogadores que foram Hall da Fama usando a camisa roxa. O é algo tão impressionante que não dá para explicar. Editora, coloca aí na tela o que, que é o Skull Shant. Eu não sei se é assim que se fala também. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e o seu comentário, é extremamente importante saber o que você pensa sobre o nosso trabalho. Então dito isso, vamos aproveitar que esse ano tem muito jogo na NFL, forte abraço para vocês e até mais! Meus caras gritam Skull, podiam gritar, sei lá, Budweiser. Ai, que piada horrorosa. Mas se bem que Heineken é melhor. Mas a piada ainda continua sendo ruim.